Welcome to zip9.com. Uh, in this video, we will natin yung ating series on mixture problems. No? Uh, before uh, this video, we have uh, tatlong videos. Na. So, you can see sa ating playlist on yung mixture problem playlist. Natin. And of course, in this video, we will continue our uh, uh, series by solving another problem. So, medyo, tong problem is medyo iba siya dun sa mga naunang problems. No? So, a chemist creates a mixture with 5% boric acid and combines it with another mixture containing 40% boric acid to obtain an 800 milliliter of mixture with 12% boric acid. How much of each did he use? So, dito, uh, meron tayong tatlong klase, no? Ang mixtures, we have the 5%, no? Meron tayong 40%. Tsaka meron tayong 12%. Now, usually, pag may ganyan tayo, ang hinahanap natin susunod is yung volume, no? Volume ng mixture. Ito yung percentage na. This is the percentage. So, yung ilang percent ng boric acid dun sa, mix, sa mixture. Next, yung volume ng, ng liquid, no? Yung volume ng mixture natin. We have, uh, kung makikita nyo, 800 milliliters lang yung given. And this 800 milliliters ay nandito siya sa um, 12 percent, no? So, 800 milliliters. Yung dalawa, wala siya. So, maybe we can just let uh, one of them X, no? So, kunwari, 800 yung total. Pag uh, 100 ito, anong gagawin natin? Diba 800 minus 100, magiging 700 na lang yung sa 40 percent. <laughs> Tapos, 800 minus 200, kunwari, pag 200, sa so magiging 800 minus 200, magiging 600. So, therefore, whatever the value of x, 800 minus x yung 40%. Okay? So, may na minus natin whatever the value of this uh, uh, solution or the volume of this solution. So, and then we go for the pure, no? Pure boric acid. Pag solution, ibig sabihin, meron siyang ibang kasamang liquid, no? So, itong, itong 5% na ito, meron siyang 5% na boric acid, pero may, isa, may yung 95% doon is an, another type of liquid, no? So, okay, so ang volume lang ng boric acid dito, for example, ang volume lang ng boric acid dito sa uh, 12%, is yung 12% ng, ano, di ba? Ng 12% of 800, no? Ibig sabihin na ito, 12% of 800. Sa 100, meron siyang 12. Ibig sabihin, 96 lang. 12 times 8, 96 siya, di ba? Um, uh, 96 milliliters lang ang purong bo boric acid dito. So, since may multiply natin to, di ba? Ibig sabihin, 5% ng X is also 5% times X, di ba? So, pare lang ang principle. At also, at the same time, yung 40% na 800 minus X is also 400. Oh, sorry, 40% times 800 minus x minus x okay so now ano sinasabi so yung yung mixture na to com, co, is combined with uh, another mixture which is 40% so ito at saka ito i-combine natin no? so na mangyayari dun sa boric acid nila pag kinumbine mo mababawasan ba siya so hindi siya mababawasan no so, yung boric acid dito at saka boric acid dito mag-add lang siya at yung addition nun, 12% siya nung 800, no? Kasi, to obtain an 800, 800 ml of mixture of... So, pag hinalo mo itong dalawang to, ang, to, ang magiging volume niya ng purong boric acid is 12% of 800. So, pag pinaghalo, means plus, di ba? So, equal siya sa dito. So, ibig sabihin, 5% of X, no? Plus 40% of 800 minus x is equal to 12 percent of 800. No? So, magiging uh, mangyari para hindi tayo mahirapan, gawin na natin siyang decimal, di ba? So, 5 is 0 0.05 plus 40 is 0 0.4. No? So, may x pa pala tayo dito times 800 minus x x 
Okay. Oh, sorry. This is point four. Sama di sa log. So point four equals point twelve times eight hundred. Okay. So, para hindi ulit tayo mahirapan. This is point twelve. Tanggalin natin yung mga decimal numbers by multiplying everything by 100, no? So, magiging 5x. Multiply mo ito ng 100 is magiging 5x. Pag multiply mo ito ng 100 is magiging 40 times 800 minus x. Plus, pag multiply mo ito ng 100, magiging 12 times 800, no? So, may multiply natin everything by 100 yung mga naka decimals, no? So, ibig sabihin, simplify na natin. So, 5x plus 32,000 yung 40 times 800 is 32,000 minus 40x is equal to 12 times 800. Ano 12 times 800? 96 plus dalawang zero. No? So, magiging 5x Minus 40x. Lahat ng x na sa kaliwa, lahat ng numbers na sa kanan. Magiging 9,600 minus 32,000. Oh, mukhang mahirap itong ating kinakompute. So, 5x minus 40x is negative 35x equals ka-calculator na siguro natin ito isang to. So, magiging uh, sa labi ating calculator. Uh, 9,600 Minus 32,000. 22,400. So that's negative, no? 22,400. At para makuha mo yung value ng x, divide natin siya separate sa negative 35. So pareho silang, ano, pareho silang negative, magiging positive ang sabit niyan, di ba? Pag division. So ignore na lang natin to divide na lang natin siya by... 35 negative 640 pero negative tsaka negative magiging 640 na siya x is 640 baka magtaka kayo bakit 640 tapos yung negative 640 kasi yung pag divide ko dito wala, walang negative no? hindi ko na nalagyan ng negative so pag nalagyan ko ng negative magiging positive 640 yan kasi negative divided by negative so here we can say that x no? ito na tayo x equals 640 what milligrams diba oh sorry milliliters yan yung volume na nandito sa 5% tapos 800 minus 640 ano 800 minus 640 that's 160 diba 160 so 160 plus 640 is 800, so this is 160 milliliter of uh, boric acid. Okay, so I hope meron kayo natutunan sa episode na to. Um, maraming salamat sa pakikinig, no? Sa panonood. At uh, gusto ko yung imbitahan dun sa ating website, yung sipnayan.com. Nandyan yung ating mga series na pwede nyo panoorin na sunod-sunod yan yung mga listahan niya at mga link, no? Uh, although na maganda rin sa YouTube pero mas maganda kung punta nyo yung kasi nandun na yung pagkakasunod-sunod niya okay so kung gusto nyo mag-subscribe and I suggest you do no? kung gusto nyo mag-subscribe sa ating YouTube channel you can just uh, click the uh, subscribe button below the video maraming salamat and see you in the next tutorial